不知道我讲者有个好处，就是我没有时间限制，没有开玩笑。那<笑>个今天很开心，因为这样说好像讲座跟焦点一直是合作很密切的伙伴。那很不好意思，就是每次那个教练邀请学长讲，我就请我来这边分享的时候，我每次都打枪他们，因为我就说，哎、欸，不好意思，真的很忙啊，很很没有。但是我觉得我今天来了很值得。第一个，我也在做体验式教学，但是我在做成人版的，我们可以好好合作一下。我也认识了，刚刚有认识的做公益的，然后刚刚多少。三分之一也是我非常非常崇拜的老师，男生男生非常非常棒的老师，<笑>所以我觉得真的很棒。然后我刚刚听到这个我们伙伴透过阅读，在这个帮助伙伴，然后更重要，你的基金会的概念我觉得太棒太酷了，但是我还是没有拿到我的遥控器。<笑> anyway， 呃，我我觉得我觉得这一次来到这边在真的是很开心的一件事，我真是好。那呃，那您自我介绍，我叫方志友 a n t o n i o 那同学伙伴们因为觉得我的英文名字真的很难念，所以他们叫我小安老师哦。那你们也可以，你们高兴也可以叫我小安，也可以叫我小安讲师。呃，我其实不太喜欢老师这个字，因为呃我才三十三岁，然后每次都叫我老师老师老师，感觉上我已经有点担心这个字，你知道吗？对于老这个字已经有点有点介意。<笑>那今年年初的时候，我被《Cheers》杂志邀请做呃网络专栏作家，然后他们叫我给自己一个这个 slogan， 然后我想了半天，那刚才有讲我是贾博士的粉丝嘛，然后改变世界，所以我就疯狂的相信我能改变世界。那我就认为改变世界要从改变自己开始，那改变自己从倾听自己开始。呃，今天不管是云城讲的跟自己对话，或者是 Rosa 讲 Start from Why， 知道自己为什么要做这件事情，都是从倾听自己开始。呃，刚刚我们有伙伴讲到 Be the Change。如果你自己都不知道你要成为什么样的 change， 你要 change 什么东西，你要改变什么？我们老师在抱怨呢。我们讲师界一个非常有名的老师叫宪哥，但是不是吴宗宪，所以没有放屁的问题哦。那宪哥也曾经说过，台湾不缺抱怨的人，只缺卷起袖子的人。我们到底知不知道自己要改变的是什么？到底该怎么改变？那今天会跟各位分享一个故事，这个故事会有我的三个转折点，我的三个转折。第一次，第一个开始呢，这是我二十二十三岁的时候，我所工作的地方在马来西亚。呃，我二十二岁出社会，第一间饭店叫做亚迪亚都励志大饭店，然后我成为了总裁特助，也成为了储备干部，然后接待了很多很多的贵宾。然后之后呢，就因为国籍的关系，我回到了马来西亚。那我被我自己以前的老板，也就是我进马来西亚第一间公司，我工作了七个月后，我老板离职了。我老板离职的时候给了我两封信，一封是离职信，我的离职信，只是没有我的签名而已，他帮我签了。跟另外一封就是带到把我带到另外一间企业的一封信。我加入了香格，二十三岁的时候我加入 ，sorry， 二十三岁的时候我加入了香格里拉集团，我是整个东南亚地区的商务楼层经理，储备呃开店经理、展店经理，我是整个东南亚区地区的教育训练经理。呃，我所有的伙伴都觉得我超屌的，因为那一年我才工作了一年多。一年半左右了，我就到那个职位。我所有在瑞士一起念书的每一个好朋友都写信来跟我谢谢，就跟我 congratulate， 就是祝贺我，然后告诉我说这是你人生的高峰啊。那你要想在二十三岁就走到人生的高峰，<笑>那当然，在二十三岁走到在二十三岁坐到那个位置，我自己也很自豪。我把我的爸妈从这个马从台湾请到了马来西亚，他们得到最好的贵宾的这个招待。住这个免费住这个套房，然后不是说股票套房，是真的饭店里面的套房。所有人见到他们都知道他的名字，每一个到每个地方，每一个都把他们当做王。原因是因为我是他们的老板。但是在这一年也是我人生最低潮的时候。呃，我为了达到这个目标，因为我从饭店管理出来，每一个人都想要当主管，都想要当经理，因为我念这个科技出来。所以我每一天就大概跟我们刚才的钟雄讲的一样，我一天工作十六到二十个小时，七点到十一点，全年无休，三百六十五天，全部都在公司里面。就算我休假穿便服，我也是在公司里面。呃，我自己有一个团队，我有四十个人。呃，我们每一年都那一年我们办了这个所谓的优良主管的投票，我自己的员工有四十个，我一票都没有拿到。你就知道我是多么的受人爱戴的哦！我的员工超恨我的，我员工每一个都跟我有了比我年，有了比我年轻，有了比我年长。我最常跟他们讲的一件事情是：为什么我可以，不行？为什么我可以，我不行？我二十三岁，我可以，我不行。你凭什么告诉我你在这边饭店待了比我久？我二十三岁，你二十三岁的时候你在干嘛？然后我的员工就会滴着眼泪，默默的离开。然后
第二天我就会得到它的实质性。所以那个时候我也是我员工淘汰率最高最高的一个巅峰。那呃，我做了一年多，我就决定离开。我记得我回到台，这是我人生当中受到最大的挫折。我从马来西亚飞到了台湾，然后回到家里面，我爸爸牵起了我的手，爸爸跟我讲的这句话，儿子。你就是极限，<笑>很少人在二十三岁就走到这么大的位置，而且还愿意放手的。儿子真的太棒了，爸爸太一一就是一点都不懂。我抓在他的手，跟我爸讲说：“我爸，其实我是莫忘的，我是逼不得已。其实我能不走，我也不想走。但是有挫折，我很喜欢一部电影，这个蝙蝠侠哈，我最喜欢的超人是蝙蝠侠，最喜欢的 Super Hero 是蝙蝠侠。蝙蝠侠这个电影里面有一句很棒的话。” Why do we fall? 我们为什么跌倒 ？So we can learn to pick ourselves up. 那当然，二十三岁的我跌倒了。现在你们看到我在这边，我看起来并没有一蹶不振。所以，我有 pick myself up。那我做了我自我的探索，我去了解我自己。在我离离职的当天，马来西亚离职的当天，我的总经理找我去聊天。我总经理是一个瑞士人，所以我每我爬到那个位置的时候，很多人都认为因为我在瑞士念书而已。那我的总经理在我离开的时候跟我讲了两句，讲了一句提醒，两个提问。他跟我讲，第一个他说 ，Antonio， 你是我碰过最有天分的孩子，你是我的骄傲。那我心里想，现在跟我讲这个干嘛？我是辞职，机票都买好了，我不可以留嘞。然后我讲，但是你不知道为什么你在这里。然后我就说，嗯哼。然后他说，我有个回家功课给你，就跟阿峰一样，我有回家功课给你。然后我说什么？他说：“请你回家帮我查查死海跟加利利海的差别。”他是一个瑞士人，第一个他英文不是很好，然后我的他的这个口音很重，呃，再加上那个时候真的英文自己听他讲话的时候正在低潮，你知道也没办法好好听他讲话，就只能听到他喊我讲说 “Dance the NC of Galicia”， 然后回家查了半死，回家查了半死，你知道吗？那第一句提第一个提问，他问我，我不知道，他说你不知道为什么你要在这里，我回去一直在想。当初为什么我要走进饭店业？为什么我要走进服务业？为什么我这么辛苦的工作要爬到那个位置？当我问自己这件事情的时候，我发现了一个原因，只是因为社会期待我这样子，因为所有人都期待我这样子，每一个人都认为我应该这样子。然后我很认真的做了他的功课，就是 C O W E 跟 D C 的差别。我回去查了以后，我才了解到这个道理。西奥加这个死海跟加利利海来自同一个海源，但是死海之所以成为死海，因为它没有出海口。但是加利利海虽然来自同一个海源，但是加利利海有出海口，也让它不会累积太多的能量，而因此不会成为死海。它可以孕育很大的生命。而当我一直在看这件事情的时候，我一直在想，我的总经理到底为什么要问我这个问题？难道他是说我是加利利海吗？我相信绝对不是。如果我是加利利海，我就不会走。那意思就是我是死海。我仔细的回顾我二十二岁到我二十三岁、二十四岁这段期间，我所做的每一件事情都是为我自己看起来好看。我每天骂我的员工，不是因为希望他成长，是因为希望我的业绩最好。我每天，我的应该这样讲，我的业绩是全全集团最好的。我从来没有在任何一场会议上面让我的老板丢过脸。但是我的员工每一天都让我觉得不被丢脸，原因是因为我是死海，我认为他们是为了成就我，我不是来成就他们。在这段，在我发现了这件事情的时候，其实我有点气，气的是什么？还记得我总经理在离开的时候，他跟我讲的话吗？他说：“你是我最好的徒弟。”然后我心里想，为什么这个时候才跟我讲？为什么不早点跟我讲？从这件事里面。从我开始问自己为什么我要做这些事情，跟发现死海跟加利利海的这个决定以后，我决定我要成为一个讲师。为什么？因为我在年轻的时候，我的总经理拒绝在我跌倒的时候跟我讲死海跟加利利海的差别。我要成为那一个告诉未来现在的我的那个人，告诉他死海跟加利利海的差别。那为什么我要做这件事情？这是当我去了解幸福是什么的时候，我决定要做讲师的原因。幸福是什么？幸福很简单，幸福是成为自己可以成为的人。请记住，是你自己可以成为的人，不是成为别人认为你可以成为的人。我的父母亲到现在这一刻都告诉我，儿子，你不应该走创业，你应该去做这个行销，你应该去做呃这个
这个所谓的 import and export， 就是外销啊、内销啊这些东西。他甚至告诉我应该去做科技产业，不然我就跟你一样了。好险！<笑>那我认为要成为自己可以成为的人，首先你要先知道一件事情，叫做做自己适合的事情。呃，在座我刚才听到很多伙伴讲，我要创业，我要创业，我要创业。但是我会告诉你，创业这做了两年的创业路，创业这条路真的不是人走的。在两年前，很多伙伴问我，哎，创业你最喜欢的是什么？我都告诉大家，我最喜欢挑战。创业两年后，人家问我，老师你喜欢挑战吗？我恨透挑战，因为每一天都有挑战，光开一个五趴的营业税都有挑战，未税跟这个含税到底是存的还是除？政府真是太无聊了。因<笑>为，请记住，最幸福的事情不是成为你以为你应该成为的事人，也不是去做别人认为你应该想要做的事情，而是做你最适合的事，成为你应该想要成为的人。而我想要，我最适合的事情就是站在台上做讲师。我呃，二十三岁的时候进到了香格里拉的时候，成为了教育训练员。我老板一来就告诉我，就是集团的教育训练员。我去参加了三个月的教育训练培训，得到了一封信，叫做 f a i 是你不适合当讲师。然后，呃，老板就跟这个集团的讲师讲说，不行啊，我已经给他这个薪水，你一定要给他证书啊，不然他不能讲课。我就拿了证书了。<笑>在拿了证书以后，我再也没有上过任何一堂集团培训的课，没有在任上过任何一堂站在台上的课，任何一堂都没有，包括做 PowerPoint 的课都没有。但是，这是我最喜欢做的事情。这是我最会做的事情，这是我最爱做的事情。没有人教我的同时，这是我的天赋。呃，这是最适合我做的事情，也让我成为我真正可以成为的人，就是现在站在你面前的这个人。我今年三十三岁，我做讲师做七年，我在北京教课，我在普吉岛教课，我在巴厘岛教课，我到柏林教课，我到蒙提尼多教课，我在台湾各地教课。我目前累积了五千个小时的教育时数，还不够。我要累积一万，我要累积两万。原因是因为我要成为那个我最想要成为的人。我在新加坡，在马来西亚跟我的伙伴分享这一句话。我说，最重要的是 knowing what you care the most。今天我们 Rosa 要讲到 starting with why， 你要知道你为什么要做这件事情。这个 why 就是那个 you care the most。你最在乎的价值是什么？你希望怎么样被记住？云成刚才讲，我希望怎么被记住，那个才是你最在乎的。你不会想要被记住，是你开着兰博基尼，在八十岁的时候，你的丧礼的时候，人家讲的时候，我记得你曾经开着一台兰博基尼，非常的有钱。什么话？兰博基尼只会被我的孩子开走而已。<笑>就是这么简单。而第二个叫 Doing what you do the best。你做最好的东西，请记住，能做跟想做一点都不一样。在座各位，你可能想了很多东西，今天在工作上，你每一件事情都能做，但是你一定有你想做的事情。讲课就是我最想做的事情。我常常在课，今天又超时。我每次在课堂上，每次安排三个小时的课程，我都会讲四个小时。我的我的助理每次都在后面跟现在的动作一样，然后这样看着我。我在焦点分享的时候，他们一直在画圈圈，我的助理一直画圈圈，那我的伙伴都觉得很奇怪，为什么一直画圈圈？就是觉得我讲太久了。原因是因为讲师最最佳、最有价值的就是讲课的时间，但是我每一次三个小时的课，我都会讲到四个小时。原因是我从来不觉得有时间的问题，因为我不觉得时间正在流动。我在投入，当你很投入的在做你想要做的事情的时候。你时间的移动是你不会有感觉的，你不知道你花了多少的心力，你不知道你花了多少的时间，更重要的是你只在乎你做了多少的努努力跟认真跟付出了，而这叫做想做，而最后是 being what who you desire to be the last， 在最后人生都一定会有尽头。很前几天有个伙伴写了一封简讯给我，他说老师，人生追求目标的原因是什么？我们这么努力追求目标的原因是，最后我们都要死。我说，我想了一个小时，我回了他一封简讯，我说，我们追求目标的原因是因为我们要活超过生命的范围。我们要活超过生命的范围。什么叫超过生命的范围
年纪的范围就是生命的范围。我八十岁死掉，这叫生命的范围的死。但是如果今天过后，你们离开了，你们回去跟人家讲说，我今天碰到了一个讲师叫李聪明，超酷，他讲了些什么？我已经活超过生命的范围。当我过世了，我的孩子告诉别人，我爸超屌。我爸是一个公益讲办公益讲师，我的孙子跟别人讲说，你知道我阿公超屌的，他自从贾博士过世以后就不拿 iPhone 了。<笑>这都是什么？这都是活超过生命的范围。而呼应 Rosa 讲，要活超过生命的范围，你必须先了解 Why do you do it？ Why do you do it？ 那各位会觉得很难。因为讲了这么多，你每天就哇超难。那个罗莎给了你们一些方法去想该怎么做。呃，我给各位两个简单的 option， 你只要选其中一个就好。第一个，你可以问自己：人生这么短，你想要怎么被记得？现在的平均寿命是八十，好吧？科技不断的发达，让你活到一百，你终究还是得死。你想要怎么被记得？当然，你有另外一个选择。人生这么长，你想要怎么呗？怎么生活？前几天我跟朋友分享，我说有一句网络的名言好棒，他说：“生很容易，不是生孩子容易，生很容易，活很简单，要懂得生活却真的好困难。”但是你们知道吗？我们在学校有教过生活这件事，我们在学校学数学。学地理、历史、学英文，我们都说哇，超难的。但是你从来没有学过生活这件事情，因为生活这件事情是我们的基本常识，我们应该要会。但是你知道吗？一个孩子，一个孩子一天平均笑三百次。你猜，过了二十五岁以后，我们全世界二十五岁以上的人一天平均笑几次？三次，怎么那么可怜呢、啊？再多一点、啊，<笑>不到三次，大概二十七次左右，三百到二十七。你希望被记得是苦瓜脸，还是希望被记得的是常常拥有笑脸的人？先了解你最在乎的是什么，去想想你最想要做的是什么，而再去问问自己，你最后想要怎么被记得？而且你想要过什么样的生活？呃，我叫方志勇，你们可以加我的脸书，<笑>你们可以加到脸书上面直接打方志勇，呃，你就可以加我脸书，你可以用脸书跟我跟我做这个问答。但是很抱歉，因为我大部分时间都在授课，所以我只能给你一个保证是二十四小时，二十四小时之内我一定会回应你，不管任何问题。但是请你不要问我你要穿什么样的颜色的衣服，你问错了的。焦点有另外一个人可以告诉你，哦，那你也可以上网，你们有一个伙伴，哦，你们也可以上网。如果你不要加我脸书，你也可以到学长讲座的官网去留言给我。那因为时代变迁，我每次用 Facebook 的时候，学生都会讲说：“老师，你真的很 old fashion。”然后网页根本没有人要看网页，他们就会说：“老师，你有没有 line？” 啊，所以我有个 line， <笑><笑>我有个 line at， 但是因为 line 跟 Facebook 不一样嘛。Facebook， 你来了以后，我的手机只是有个 icon 而已。然后，但是 Line 的话是你会一直有声响哦。那呃，虽然说我的太太是一个很明理的人，但是如果半大半夜一直是有声响，然后又是一个很漂亮的女生的话，太太总是会说，这是不是终究有暗号？<笑>老师，你最近什么时候开课？你可能起来说，老师，你最近什么时候开课？我太太说，现在开课是当暗号。<笑>是要直接把课改成 room 是吗？啊，开房吗？对，请记住，呃，学长讲，我我的 line app 我也不会每天，我也不会，我也告诉自己，我们不会用这个东西来做学。其实真的，这个东西不是主要来宣传的一个媒介，我们只是希望透过交流，让伙伴们可以跟我分享他的想法。那今天其实已经认识很多伙伴，其实我很想跟你合作，我也很想跟你合作，我我也很想要你。来跟我合作，我已经也很想要跟你合作，我也很想要跟你合作，我也很想要跟你合作。<笑>有很多伙伴我想要跟你合作，但是我们不见有办法，因为我明天早上还有课，所以我可能等一下第一时间就会先离开，真的很抱歉。那如果你们有兴趣的话，可以透过 My App， 我们可以好好约个时间
在因为十二月跟一月哦是讲师的淡季，哦，讲师的淡季，那个时候就是等于说我们巴厘岛刮台风这样的意思，不会有人来哦，所以你们可以，我们可以在十一月、十二月的时候好好坐下，我们可以好好讨论，我们可以怎么样协助，一起一起一起努力，好不好？那今天的分享就到此结束。